ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓവനോ ബീറ്ററോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൻ കൂടുന്നു പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്ലിങ് ആയിരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഞാനിവിടെ സെവൻ ഇഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കേക്ക് ടിൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് കേക്ക് ടീനിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് ടീൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒട്ടും നനവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും ഒന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ മുട്ട എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മുട്ട തന്നെ വേണം കേട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്ലൈ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വിസ്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും നനവൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിസ്ക് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് വിസ്കുമ്പം കുറച്ചെങ്കിലും നനവുണ്ടായാലും നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല മുട്ടപ്പം കുറച്ചൊന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിക്കാതെ തന്നെയാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളിനി പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴേ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പോഴത് മുട്ടന്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഞാൻ നല്ല ഫ്ലഫി ആയ
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മുട്ട പതിപ്പിച്ചെടുത്തതൊക്കെ താഴ്ന്നു തന്നെ പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല കേക്ക് ഹാർഡായിട്ട് പോകും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു സോസ് പാൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന് ഇറക്കിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി സോസ് പാൻ അടച്ച് വെച്ച് തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ കേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേക്ക് ഇത് അവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കേക്ക് ടിന് ഇതിൽ നിന്നെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി കേക്ക് കുറച്ച് സമയം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം കേക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊരു മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇനി വീണ്ടും കാണിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് പോയി കണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി കേക്ക് ആയുസം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ആദ്യത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം 
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കേക്കും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് മൊത്തം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് മൊത്തം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഗണാശൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി ഇനി കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുപോലെയൊക്കെ ഈ ഒരു ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഇത് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മെൽറ്റായി പോകുന്നില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെയാണ് ഇനി അതേ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൂടെയും ചെറിയൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തും സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനിതൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലൂടെയൊക്കെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ചെറി കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവനും ബീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരും ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കണ്ട ഇതുപോലെ കേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം കഴിഞ്ഞ മെയ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മോളെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കണ്ണ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക